Ecumenism na lang. Ecumenism and religious dialogue. Ecumenism. Napakalaga ko yung yung religious dialogue kaya lang hindi natin masyadong naramdaman dito pero sa mga di ba Mindanao eh mas mahalaga ang makita ako ng pagkilos. Dapat na ako, bawat parokya may ecumenical ministry. Kaya naman, hindi masyado pa binibigyan ang diri kasi medyo Tapos, sa 2021 ay Misyo at Gentis, the Missionary Church. Misyo at Gentis. Medyo yung nabi nyo marami sa mga pamilya kaya 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 yung nabi. Misyo at Gentis. Umutukan po sa Missionary Church yung parang tuloy na paanyayan ni Pope Francis kung niyo maalala siya nakapunta sa inyo sa sa Luneta Kirino Bradstad may nakapunta po sa inyo sa Kirino Bradstad yun, yun, sa o, o nanood kayo sa TV sa TV na lang ah, kung niyo maalala pagkatapagong matapos po sa Misa anong pinagawa bago pinagawa bago matapos ang isa. Nalala nyo sa TV, sa Pilipino Bloodstown, ang ginawa doon. Bago matapos ang isa yun. Ang ginawa rin po tutusin doon sa inyong seminar sa sa Year of the Late. Anong ginawa? Pinagsindi ng kandila. Ano yung sabi? No? I am sending you to B, missionaries at Asia. Naging missionary na tayo sa Asia. So we are, yun yung ginagawa rin natin kung yung maalala kung yung binuwag nyo yung kinatawag natin sending, sending off. Pinapalala sa amin, we are being sent as missions, missionaries. We are at mission. At mission, hindi at mission, at mission. So, bilang mga misyonaryo, bilang mga pagpahayag. So, ito po yung pagliliwan natin dito pa lang tayo sa year of the fourth. Pero ito ay lahat yung ang galing sa apostolic exhortation on the era, the new era of evangelization na pinapagatang the Christ, share Christ. So yung share pa lang natin, hindi lang sa baka. Hindi lang sa mga, ano, buti, bagay nito ngayon na tutunan natin ngayon ay year of the poor. Sa mga luka. At ito yung hindi natin makita ang pagkilos na magsinabi natin mga luka. Mga luka. Ano nga daw ba yung may hirap? Sino nga ba yung may hirap? Ano? Ang pagkakaroon? Yung pong mahirap pag-isamahan. Yung pong mahirap utangan. Yung pong mahirap, mahirap po na mari. Ito ang mga mahihirap. Ano nga po yung mahirap? Ngayon ay panahon ng mga mahihirap. Mahirap bahagi o na kung saan ay isang patuloy na hamon natin. So, Year of the Book. So ito po, no? Plano po nito, ng pag-iwan na ito, ay ang salari po dito sa Apostolic Exhortation of the New Era of Evangelization. Live Christ, share Christ. No? So, ulitin ko ulit. Yung live Christ and share Christ ay pamagat na Hindi po naman eh, on the way, makakita po natin. Pero, sige, baka sabi natin, ano ito lang hinasabi ko. Para kasi mahulawakan natin na ang pagkinos po kasi natin sa ating panang palatay, lalo natin mga palalim. 
Kasi yun po yung kalimit ng hamon. No? So, alam po natin, ang kawa ng kakulangan ng ating mga magbatawa, kaya po tayo ay nalalagasan kasi ay kulang tayo sa mga atila pagdikod ng ating pananampalataya. Kulang tayo sa pari. Kulang tayo sa maguturo. Kahit na ako matikista, kulang na kulang tayo. No? Mas marami yung ating kalaban. No? Ano ang sabi kanina, maako ni sister. Ano ang sabi kanina? Dito sa San Pedro. No? May mga pumapasok na naman. Oh, ibang sekta sa eskwela ang ginadaya tayo. No? So may kompetensya na tayo. At sa akin na yan, kasi bakit pala sila'y grupo. No? Grupo sila. May funding sila. No? Tayo, wala tayong funding. No? Kaya, napakalaki ng hangal na hindi natin patilos na kung saan ay nabigyan natin ng Ah, para huwag, para higit namin mapag may hilaya. Na, ah, ito ngayon yung sitwasyon na kinamibilangan natin upang ah, makita natin yung mas maliwano ng pagkilos natin sa panahon na ito na maunawaan natin tayo mismo, no? tayo mismo mga malamang platay at kristyan, maunawaan natin kung ano ba yung ginagawa natin. Kasi it's not a question kung Maganda ba yung ating gawain? Alam natin, maganda. Kaya na, kapag tinanong kasi tayo ng ibang sekta, at kapag hindi natin ay paliwana, sayang. No? Sayang kasi bakit hindi natin may paliwana. Kasi gano'n pa rin mo tayo, no? alam ko tuloy yung aking, yung aking professor, yung buong si Father Del Beltran, yung Smoky Mountain. No? Alam niyo yung Smoky Mountain? Um, siya na ngayon, siya parang ng pura paroko, no? Siya parang ng Beltran. No? Utusin ko, kapag pinag-usapan natin ang mga puro, talagang alam niyo, kasi talagang, ano ba naman ba kayo sa Smoky Mountain? Hindi pa, wala na ako ngayon yung mountain, no? Hindi na ako Smoky, no? Hindi pa rin ako, mayroon pa rin po. Medyo may ibang lugar lang na medyo inayos, no? Pero yung iba pa rin ako, nandun pa rin ako, no? Mahila pa rin ako. Medyo gumanda lang ang iyong lugar, pero nandun pa rin ang pagkilos ng uh, ibang mga gawain. Nandun pa rin po yung uh, mga kapatid natin. No? Pero si Father Bertrand po, doon pa yung nagsimula. No? Kaya nangita niya po yung mga yung mga uh, mahirap. Hindi na ako nga rin na hindi na lang ako patulad ng una talaga. Kasi pinag-iiba yung bahay nila eh. No? yung kanilang mga parang-parang mga pinag-iiba. Ngayon, dahil sa tinulungan sila ng gobyerno, meron sila ngayong mga bahay na ang tiyempo natin ay ay yung uh, uh, mga tenement, mga gano'n, no? Pero, ay, uh, patuloy pa rin po yung pag-iusin. Meron pa rin yung mga lugar na ay hindi pa rin. Medyo ngayon na lang po, medyo na iayos daw ano mayroong programa na naiayos sa pamagitan po ng gobyerno at ano na lang po sa pagtulong na po ni, ng church organization na kung unang panahon ay yung sabi nga si Father Ben Delbrand. So mayroon yung kanyang pag-ibagunay sa mga lupa. Alam niyo yung kanyang tawag doon? Sabi niya ay mayroon sa isang libro. Ang pangalan ng kanyang libro ay Christology. Pag sinabi natin Christology, ang logi ay ano yung sabihin? Study. Study of? Oh, okay. Christology of? Inarticulate. No? Kasi tayo, pag sinabi natin articulate, yung sabihin, na masasabit natin at na-articulate natin. Then, articulate ito. Ibig sabihin, na ipapaliwanan natin, di ba? Kapag sinabi nila nila mo na in? Hindi. So, ibig sabihin, hindi siya articulate. Kung yun lang pangalain niya, kung isa, ang histology natin ay histology of inarticulate. Hindi natin may isang break, kaya lang yung ating tanang parataya. No? Eh, kailangan natin may overcoming Christology na ito na inarticulate. Kasi bakit? 
Kasi, kinakailangan maging bahagi yun ng ating kainaman. Yung ating ano, ma, 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 mabanggit natin. Ano? Mabanggit natin. Kaya nga tayo, kung yung maalala sa ating pag, pagpapayag sa ating katisismo, may tatlo. Tatlong, tatlong tripod na naman ano? sa pagkuturo natin. Ano yung una? Doctrine. Doctrine. Ano pangalawa? Worship. Ha? Worship. Worship. Pangatlo? Moral. Moral. Pero yung tawag sa worship, anong tawag doon? Yung ibang tawag sa worship? Kulti. Di ba? Kulti. No? Kinakailangan yung ating worship o ating kult. Ano? Mayroong kung, ta kung tawagin natin sa iba pang tawag ay ritual. Di ba? Kaya mayroong ritual na papangit natin. Sabi ng sister kami na yan. Patrang nga ako ba yung yung uh, ritual ng kumpir, no? Kasi hindi ko lang siya nakapagpapasay na nalang ng kumpir. So sabi ko sa iyo, di ba sa ritual, sa ritual mayroon, no? Halimbawa sa kumpir, tinatanong, no? Sumahan sa palataya, tapang tinatakoy mo ba si Tomas? No? Tinasagot natin yun. Pinakailangan natin i-R ito. Pero tayo, sabi natin, ang Christology natin, kung isa natin, Christology of inarticulate. Kaya kinakailangan natin, no? Na ito yung kinakailangan natin maipaliwanag. Kasi hindi yung pwede na diyan lang, hindi ko lang tayo. Christology of inarticulate. Kasi bakit? Kasi, sa ating mga pangantayan, hindi lang Pilipinong katulad, walang problema. Pero kapag dumating po yung kasi na yung uso na yung globalization, kasi, bakit ka tumutunong sa kapwa mo? Kasi na nalang palataya kay Kristo. Kaya hindi natin sabihin yun, parin mo nga nga sa atin, di ba? Pero kapag dumating ang isang ateista, of which, marami na ako dito sa Pilipinas na may, may mga hindi na hinuwala sa Diyos. Tapos sabihin niya, ha, hindi ka tumutunong sa kapwa mo, pero hindi mo may hinuwala. Kasi ano, 